Okay. There we go. Good evening, guys. How are you doing today? Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. Good evening, Rosie, Joel, Sarah. How are you guys doing today? How is everything going? Are you guys doing fine? How was your day? Did you do something exciting today or no? Just uh, maybe For just go me, to work? it's good teacher, but, mm -hmm. but I'm tired. I see, okay. <laughs> well, I can yeah. imagine, I can imagine, Rosie. So you probably had to go to work. So that's the reason why you are tired. Yes, I see. For my work. Because of work, okay. Okay, very good. Thank you, Rosie. Yeah, I can imagine. I'm I'm tired uh, too, but <laughs> uh, we just need to be here for one hour and then we can go to bed. We can just relax. We can just uh, take it easy, guys. So I just wanna thank you again for taking the time for being here. Uh, just like I always say, I know that you guys are probably tired. You probably have other things to do. So thank you for being here, guys. I appreciate that very much. Okay, vamos a esperar, guys, al resto de los compañeros. Ahorita estamos 11, así que vamos a esperar, ¿de acuerdo? A ver, mientras tanto, no sé si hay algo que les gustaría decir, algo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aparte de Rosy. No sean tímidos, tenemos que hablar. <laughs> I'm yes. happy because today was the end of my son's school year. Okay. Mm -hmm. Excellent. Okay, very good. Congratulations to your son, Dora. Thank, Thank you. Very good. That's really good. I think that parents can get really happy when their children uh, achieve something like this, like when they finish school. So that's really good. Very good, Dora. Muy bien. Qué bueno, eh, qué bueno que su hijo ya terminó su año de la escuela. Eso es muy bueno, Dora. Imagino que usted se siente contenta por eso. Y pues ya va a poder estar un poco más tranquila también, ¿verdad? Que creo que para los padres, cuando sus hijos están estudiando, pues también... Hello, good evening. Bueno, que trabajo. Good evening, Byron. Good evening, sir. How are you? How is everything going? I am good. Excellent, okay. Very good, Byron, very good. Thank you for being here. Okay, muy bien, guys. Excelente. Bueno, pues, eh, para el día de ahora, guys, vamos a continuar. El día de ayer creo que el tema, siento que tal vez eh, no quedó el 100% claro, así que ahora vamos solamente a repasarlo, lo vamos a ver una vez más. Ya, ya el día de ayer tuvimos como la introducción, ¿de acuerdo? So today we're going to just eh, work a little more on that and we are also going to practice, okay? We are going to make uh, groups so you can practice. So that is what I would like to do today. Uh, I would like for you to practice, okay? Así que eso vamos a hacer el día de ahora, guys. Eh, me gustaría que puedan practicar un poco porque, bueno, ayer creo que no logramos practicar muy bien. Vamos a hacer como pequeños grupos en los cuales ustedes eh, puedan conversar entre ustedes. Yo les voy a dar algunas preguntas para que ustedes las puedan practicar en grupos, ¿de acuerdo? Y si ustedes tienen alguna duda, pues igualmente yo voy a estar allí eh, para apoyarlos, para que ustedes puedan despejar cualquier duda que tengan, ¿ok? Entonces, eh, that is what we are going to do for today, guys. All right. Ok, así que, bueno, ya estamos 14, creo que tal vez ya podamos empezar, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Okay, guys. So yesterday we were talking about we were uh, talking about the simple past. Okay, we said that the simple past it is something that we can use. So we can talk about something that happened in the past and started in the past and ended in the past as well. Okay, so that is what we said yesterday. And when it comes to this. Uh, we were saying that we have these uh, situations like when something happens in the past, ended in the past, 
there is also uh, situations that happened at uh, a specific point in time. And finally, uh, we can also use it for repeated actions in the past. So that's what we said yesterday, okay? De acuerdo. Entonces, guys, luego teníamos que el pasado simple lo podíamos utilizar tanto para el verbo to be como también para otros verbos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estábamos diciendo ayer. Entonces, eh, yes, vamos a ver. Share short fraud. I took a test and I am waiting for results. Okay. Okay, not a problem, Katia. I completely understand. So that's that's fine. Okay. Yeah, got it. That's fine. Not a problem. Okay, guys. So like I was saying, uh, yesterday we we talked about this, and there are two things. Okay, we have the simple past for be for the verb to be, and then we have the simple past for other verbs. Okay. De acuerdo, entonces cuando se trata del eh, verbo to be, recordemos que el verbo to be es para cosas como de ser o estar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo estaba en casa, yo estaba en la, en la biblioteca, yo estaba en el trabajo, estamos hablando de ser o estar, ¿de acuerdo? Es diferente que cuando nosotros utilizamos otro verbo, como si decimos, por ejemplo, jugar, ¿ok? Yo juego. Yo cocino, eso no es ser o estar, eso es una acción. Entonces, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, for the verb to be, so we can talk about something in the past, we change the verb to be to was or were, ¿ok? Was and were. That's what we said, ¿ok? Y aquí lo teníamos. Aquí hay unos ejemplos, ¿de acuerdo? Tenemos, she was with her friends last Sunday. Ok, si ustedes se fijan acá en el ejemplo, estamos diciendo ella estaba con sus amigos el, vier... el domingo pasado. Ok, entonces es eh, básicamente ser o estar. Ok, eh, no es una acción, no estaba como realizando algo, una, una acción, sino que era una condición, por así decirlo. Y este caso es que estaba con sus amigos. Ok, eh, then we have the next example. It says they were... Uh, they were happy yesterday. Ok. Entonces, otra vez. Acá no estamos hablando de una acción. Ok. Aquí no es que ellos estaban haciendo algo. Sino que ellos se encontraban felices. ¿De acuerdo? Entonces, they were happy yesterday. Ok. Entonces, siempre tiene el mismo significado. De ser o estar. No es una acción. Sino que es un estado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para el past simple for the verb to be, ¿ok? We were saying yesterday that eh, para el verbo to be, para que lo podamos conjugar en el pasado simple, eh, para I, he, she, and it, íbamos a utilizar was, ¿de acuerdo? Entonces era I was, he was, she was, it was, ¿ok? Eh, y luego, para los demás, como you, they, and we, vamos a utilizar were, ¿ok? You were, they were, we were, ¿ok? Entonces, allí, esa es la forma en la que lo vamos a conjugar, ¿de acuerdo? Entonces, si queríamos nosotros hacer una oración eh, utilizando el pasado simple del verbo to be, y vamos a utilizar la estructura de el sujeto, el verbo to be, y luego un complemento, ¿de acuerdo? Era como que, I was happy yesterday. They were at the library. ¿Ok? Entonces, they, sujeto, were, es el verbo to be en pasado. Y luego un complemento, ¿ok? Que describe eh, qué condición era, ¿de acuerdo? Era como estar en la biblioteca, estar feliz y así, ¿de acuerdo? Entonces, para eso lo utilizamos. I was happy uh, today uh, in the morning, for example. Entonces, eh, eso es como la clave, guys. Eso se los quería explicar nuevamente para que no nos quede duda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa eh, si nosotros queremos hacer preguntas? Si nosotros queremos hacer preguntas, es de esta forma. Simplemente cambiamos el orden, ¿verdad? Como lo hacemos 
eh, prácticamente con todos los tiempos del verbo. Simplemente cambiamos el verbo y lo ponemos al principio, lo ponemos antes de nuestro sujeto. So, for example, we have this, it says, was I sleepy? Es como, estaba soñoliento. And the, and, and, en este caso es una yes, no question, right? Uh, so it's going to be the answer, yes, you were. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Porque es una pregunta del tipo yes, no. O sea, vamos a obtener un sí o un no. Yes, una coma, yes, you were. O va a ser no, perdón, uh, you were not, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la respuesta en este caso. Yes, you were, o no, you were, you were not. Así va a ser. De acuerdo. La siguiente dice, were you late? ¿Ok? Estuviste tarde, estabas tarde eh, ahora para la clase o estabas tarde para el trabajo. Entonces, la respuesta va a ser el mismo, eh, la misma estructura. Eh, yes, I was, or no, I wasn't. Lo podemos hacer también de la forma contractada, que es de esta forma, ¿ok? Simplemente a was o were le vamos a agregar la N, el apóstrofe y la letra T. So, yes, uh, yes I was, or no, I wasn't. ¿Ok? Eh, entonces vamos a nosotros más adelante practicar para que nosotros podamos recordar eh, de manera automática cuando vamos a utilizar was and were. Porque a veces eh, tendemos a confundirnos, ¿verdad? De repente decimos eh, you was o they was. Entonces eso, eso no va, ¿verdad? Entonces vamos a practicar para que ustedes lo puedan memorizar eh, fácilmente y que no les cueste nada. ¿Ok? So, aquí tenemos más ejemplos. Si ustedes se fijan, todos se tratan de, de un estado. ¿Ok? Entonces acá el estado es estar somnoliento. Aquí es estar tarde. En el siguiente dice, was he at the library? Entonces es estar en la biblioteca. ¿De acuerdo? ¿Estaba él en la biblioteca? Eh, was she kind? Esto es decir, ¿fue ella amable? ¿Ok? Kind es amable. Luego, was it hot? ¿Estaba caliente? ¿Estaba haciendo calor? Eso sería la pregunta en ese caso. Was it hot? And then, were, were we hungry? Estábamos hambrientos. Y finally, it says, were they at work? ¿Ok? Were they at work? Entonces, eh, todos son estados. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Vamos a ver eh, a continuación cómo se hace en el caso de los otros verbos. ¿Ok? Los verbos en los cuales nosotros describimos una acción. Ya es algo diferente. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Eh, ¿Tenemos alguna pregunta con esto, guys? ¿Estamos bien? Any question, guys? Any questions, yeah, concerns? Yeah. I have a question, teacher. Ok, go ahead. Go ahead, Joel. Eh, solo preguntas vamos a, a ver o podemos formal, formular otras oraciones con ese claro. mismo... Claro, claro. Eh, eh, podemos formular oraciones también, ok. Entonces, eh, okay. perdón, perdón que no puse más ejemplos, Joel. Eh, perdón para todos okay. en la clase. Pero sí, eh, bueno, la estructura para las oraciones afirmativas es, eh, es la siguiente. Solamente es el sujeto, que puede ser un pronombre, como en este caso, she, he, they. Ese, esos son los pronombres, ¿ok? Creo que ustedes ya lo tienen claro. Esos son los pronombres. O puede ser un nombre. Puede ser, por ejemplo, eh, digamos, uh, Myra o María was with her friends. Last Sunday, ¿ok? El sujeto, luego el verbo to be y luego un complemento, ¿ok? De el estado en el que estaba esa persona. En este caso, que ella estaba con sus amigos. Entonces, esa sería eh, la estructura, ¿verdad? Eh, sujeto, verbo to be y el complemento, ¿ok? Then we have the next example. It says, they were happy yesterday. Ok, entonces sujeto, verbo to be y la, el complemento, ¿de acuerdo? Esas serían las oraciones de tipo afirmativa. 
They were happy yesterday. O, por ejemplo, I was at work this morning. Ese sería otro ejemplo de una oración afirmativa. O, I was, o digamos otro ejemplo, ¿verdad? Eh, we were with some friends on Monday. Y lo podemos agregar un poco más. Podemos decir on Monday morning. ¿Ok? Vamos a ser un poco más específicos. ¿De acuerdo? Entonces, we were with some friends on Monday morning. We were. ¿Ok? Entonces, eh, esa sería la estructura. Si ustedes se fijan, siempre es igual. Sujeto, verbo to be en pasado y el complemento. ¿Ok? Entonces, eh, no sé si le quedó claro en esta parte, Joel. Yes, teacher. Ok, very good, very good. Ok, guys, so esas son las oraciones afirmativas. Acá está, ¿verdad? Esto, eh, vamos a memorizarlo. He, she, it, and I was. Eh, all the rest were. Ok. Y aquí están las preguntas del tipo yes, no. Ok. Simplemente es I was. Cambiamos el orden. Was I. Eh, you were, then were you. Y así. ¿De acuerdo? Sí. The pronunciation of where is the sign of where the place? Eh, no, no, esa es una buena pregunta, de hecho. Eh, that's an excellent question. Abby, eh, so that is a, there is a different pronunciation for both of them. Eh, so when it comes to where, it rhymes, it rhymes with air, okay? And then, eh, digamos acá, vamos a ponerlo por acá. Where, and then were rhymes with her, okay? Bueno, la, pronunci la pronunciación es un poco difícil, guys. Eh, de hecho, es una muy buena observación la de, la de Abby. Y lo que tenemos que hacer es buscar como palabras que sean similares en pronunciación, en este caso. Entonces, where es casi el mismo sonido que air, okay? Y were es casi el mismo, el mismo sonido que her, okay? So, were, her. Where, air. Entonces, un poquito diferente, ¿de acuerdo? Sería como que, where were you? Where were you? Es como si se los pudiera poner de alguna forma, eh, en este caso, el sonido es más como una mezcla entre la E y la O de nosotros. Es como, where, where were you? Es bien leve la diferencia, pero sí la hay, ¿de acuerdo? Así que, eh, mi recomendación es que nosotros eh, practiquemos, que tratemos de buscar eh, palabras, en este caso, que son eh, similares, como her, eh, en pronunciación, para que la podamos, eh, la podamos pronunciar de la forma correcta. Entonces, sí, son diferentes, son diferentes. Igualmente, si ustedes, digamos, en algún punto no lo logran eh, pronunciar exactamente como es, creo que igual el contexto nos ayuda, ¿verdad? Para poder expresarnos bien, pero sí, son diferentes. Entonces, where were you? Yeah. Yeah. Así que son diferentes. Espero no confundirlos con esto, guys. Eh, solamente se los menciono porque eh, la pregunta de Abby, y bueno, sí es un poquito diferente, ¿ok? Ok, so any question, guys? Do you have any questions about this? Any questions before we continue? Vamos a ver. Yeah, let's continue. Okay, let's continue. Very good. Bueno, y ayer estábamos hablando también, guys, de los verbos irregulares, ¿de acuerdo? Eh, dijimos que teníamos verbos regulares y verbos irregulares, ¿correcto? Dijimos que los verbos irregulares eh, simplemente... Eh, los verbos regulares, por lo general, solamente agregábamos la E y la D al final. Y ya con eso se cambiaba al pasado, ¿de acuerdo? Y cuando se trata de los verbos irregulares, then we said uh, that when it comes to irregular verbs, we need to change it completely, okay? We just need to remember the way that they are. Like in this case, like 
when we say it and then eight. As you can see, it's totally different. We don't we don't add just the ed at the end. It changes completely. So that is the difference between regular and irregular verbs. Okay, así que bueno, en esa parte, guys, eso es solamente vamos a tener que aprendernos eh, los verbos. Si ustedes gustan, pues yo con gusto les paso eh, no sé alguna lista de verbos para que ustedes los puedan estudiar. Okay. Eh, so then, eh, when it comes to other verbs, eh, other than this, the verb to be, we have, eh, if we want to make the simple pass using other verbs, then we usually make the positive by adding ed to the verb, okay? Uh, for example, play becomes played. However, uh, there are some irregular verbs, okay? Entonces acá, como estaba mencionando, eh, para otros verbos, normalmente solo agregamos la ed al final. Oh, thank you so much, Patricia. Okay, so Patricia is sharing a list of regular and irregular verbs. Okay, muy bien. Eh, sí, Marbelli, parece que Patricia nos compartió por acá una lista, así que la vamos a, la vamos a revisar. Y pues ahí la tienen ustedes también, ¿de acuerdo? There we go. Thank you so much, Patricia. I appreciate that. Okay, bueno, entonces, eh, como les estaba mencionando, guys, eh, vimos ayer también la estructura, ¿de acuerdo? Eh, a diferencia del verbo to be, en este caso, eh, ya no vamos a utilizar eh, was, where y todo eso, sino que en este caso ya es un verbo, ¿ok? Un verbo que expresa una acción. Por ejemplo, eh, acá, I forgot to tell my supervisor about my schedule, okay? He went to the mall this morning. Entonces, la misma estructura prácticamente, solo que acá estamos hablando de una acción, okay? Aquí decimos, eh, se me olvidó, yo, o yo olvidé decirle a mi supervisor acerca de mi horario, okay? Eh, la siguiente dice, he went to the mall this morning. Él fue al centro comercial esta mañana, ¿ok? Esta es una afirmación, una oración del tipo positiva, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es el sujeto, el pasado simple del verbo, y luego un complemento, digámoslo así, ¿ok? Entonces, ya aquí ya no sería was and where, porque no estamos hablando de un estado, estamos hablando de una acción, ¿ok? So, that would be the structure, guys. Vamos a ver, eh, vamos a continuar. Quería mostrarles algo. Yes. I have a question. Yes, go and ahead. In the, in, the, in, the, in the structure, at the end of the structure, in the, in the name or object, mm -hmm. uh, what is the meaning of uh, if any? Uh, yes, that, that is an excellent question. So, Rene, sometimes you can just say, uh, for example, I forgot. Okay? That would be just the subject and then the simple past tense. Uh, in that case, you are not adding an object, okay? Because you don't you don't need it or because um, you don't want to. So that is the reason why it says if any, because it's something that it depends on the situation, okay? You can do it or you don't have to do it, okay? It's um, something that depends. Así que depende, depende guys, eh, el, el objeto o el complemento. Es, es algo que se puede agregar o que no se puede agregar. O sea, básicamente para formar eh, esta estructura del pasado simple, eh, solamente necesitamos del el sujeto más el verbo en, en pasado prácticamente. Entonces, eh, el objeto nosotros lo agregamos o el complemento de acuerdo a la información que queremos transmitir eh, y si es necesario, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, en estos casos, eh, si yo no, hay, no he dicho algo previamente, probablemente sí tengo que agregar un objeto. Tengo que agregar un complemento para darle sentido a lo que estoy diciendo. Pero en otros casos, pues no, tal vez no sea necesario. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de algo y me preguntan eh, si ya hice alguna cosa y a mí se me olvidó, yo puedo decir, eh, no, I, I forgot. Y ahí está claro, no hay un complemento, no hay un objeto, porque no es necesario. Entonces, esa es la razón. Ok, so, let's continue, guys. Vamos a continuar. Ok, dijimos también que 
eh, para las oraciones de tipo negativas es casi que lo mismo, solamente que nosotros agregamos antes del verbo eh, en la forma base, ¿ok? Acá no lo vamos a cambiar. Uh, aquí en este caso el verbo no va a estar en pasado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar el auxiliar did, ¿ok? So like in this case. Eh, si nosotros omitimos esta primera parte de la oración, nos quedaría de la forma siguiente. They didn't buy tickets for the concert. Ok. So they, it's the subject. Then we have didn't. O puede ser did not. And luego el verbo en la forma base. De acuerdo, aquí no lo vamos a cambiar. Aquí no vamos a decir they didn't bought tickets for the concert. Ok. Porque ya tenemos el auxiliar. Entonces no lo vamos a cambiar. Se va a quedar en la forma base. Ok. Estamos claros ahí, guys. Así que recuerden, ¿verdad? Cuando ustedes quieran decir algo negativo y tengan el auxiliar, no van a cambiar el verbo. No lo van a poner en pasado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar, entonces. Solo en este caso sería, ¿verdad? ¿Perdón? Solo así. O sea, cuando lleve el auxiliar, es, uh -huh. el verbo va a quedar así normal. Correcto. Correct. Very good. That is correct, Marbelli. So yes, uh, like in this case, when it comes to the questions, okay, we have did, uh, for example, did you go? Okay, did plus the subject plus the base form of the verb, okay? In este caso, eh, como ya tenemos el auxiliar did, acá, el verbo va en la forma base, okay? Siempre que lo vean, en ese caso el verbo se mantiene de la forma base, ¿ok? Y esto, guys, aplica también para he, she, and it, ¿ok? Eh, a diferencia de cuando estábamos viendo el was, where, que cambia de, de acuerdo al, al sujeto, para el caso del de pasado simple de otros verbos, did no va a cambiar, ¿ok? Eso puede ser, where did she go? Where did she go? ¿Ok? Or where did he go or where did it go ok, solamente cambia el sujeto si ustedes se fijan, no está cambiando nada más where did they go ok, y la respuesta en este caso eh, va a ser información ok bueno, entonces eh, vamos a hacer algo guys eh, déjenme mostrarle algo rapidito y luego de eso vamos a practicar, de acuerdo para que ustedes puedan eh, conversar entre ustedes y podamos sacar eh, todas las dudas. ¿ok? Yo les voy a dar unas preguntas para que ustedes puedan trabajar con ellas. Así que vamos a ver. Les voy a mostrar un video primero, rapidito, acerca de esto. Ok, guys, so here we go. All right, so let's listen to the video and then we are going to talk about this after the video finish and then if you have any questions you can ask whatever questions that you guys have okay so let's begin let's let's pay attention please by the end of this class you'll be able to make positive and negative statements using the verb to be additionally you'll be able to make statements such as i was born in china i wasn't born in the united states let me get started by quickly explaining this chart First of all, what we're going to do is we're going to talk about this chart and we're going to quickly focus on the left side of this chart. Okay, so what we're going to do is we're going to learn how to make positive statements such as I was born in Argentina and how to make negative statements such as I wasn't born in, let's say, Mexico. The first thing that I would like to explain regarding this topic is one basic rule, and that's the verb to be. So let me uh, let me get to that. What I want to do is explain the following concept, and that is that the verb to be will change depending on the pronoun that you use. For instance, whenever you use the pronouns I, he, she, or it, the verb to be that we're going to have to use for positive sentences is was. And whenever we make a negative sentence, then we're going to have to use 
wasn't. So if we look at our example here at the top, I was born in Argentina. Um, if I use another pronoun, let's say that I use the pronoun he, then I will say he was born in Argentina. If I were to use the pronoun she, then I would say she was born in Argentina. And obviously the same thing whenever we make a positive or negative sentence uh, with the um, other um, pronoun. So if I were to talk about we, then we will say something like we were born in Argentina. Um, you were born in Argentina. They were born in Argentina. Uh, so let me quickly explain, uh, you know, what the structure looks like. So in order to do that, we're going to have a subject plus uh, the verb to be in the past, and then we're going to have some sort of complement. So the example is, um, I was born in Argentina, okay, and then what I want to say is I also want to give a negative statement, so I want to say I wasn't born in uh, China. This is the uh, first example that I gave you at the beginning. Um, and what I want to do at this time, I just want to quickly color that. I'm going to color the subject in red and I would like to color uh, the verb in green and then the complement. I'm just going to go ahead and color that in a different color. It could be any color. The only thing that I want you to notice is that uh, we have a subject at the beginning that follows the verb to be, and then that follows some sort of complement in order for us to make the positive statements or the negative statements. So I mentioned that um, the subject, we can change that to any subject that we would like. So for example, he, we could say he was born in Argentina. Uh, we could say she was born in Argentina. And also, I quickly want you to learn that you may also use names here. So for example, you may say Peter was born in Argentina, right? Uh, Mary was born in Argentina, and so on and so forth. Uh, and of course, if we want to make negative statements, then we would say something like this. Uh, he wasn't born in, Ar in China, right? I was born in Argentina. I wasn't born in China. Whenever we change this subject, now we use you, so therefore we're going to have to use the verb to be where, and in our negative statements that would be weren't. So uh, you were born in Argentina, and of course we can say you, and this will be in its negative form, so this will be you weren't born in China. So what I would like for you to do now is to tell me in what part of the world were you born? And I want you to give me positive statements and negative statements about yourself. So for instance, let's say that you were born in Brazil. Well, then you will tell me something like, I was born in Brazil. And obviously, because you were born in Brazil, you weren't born in Argentina. So your statement could be, I was born in Brazil. I wasn't born in Argentina. Um, and I know there are students from different parts of the world, so maybe your statement could be, I was born in China. I wasn't born in Japan. And perhaps your parents were born in France. So my parents were born in France. And I want you to make a negative statement with that. So they weren't born in, let's say. Okay, guys. So... All right, so guys, do you have any questions about this? As you can see, he explained exactly what I explained to you just a moment ago, okay? So we have the, the structure, we have the, the conjugation here, how it works, okay? So do you have any questions about this? If you don't have any question, guys, we are going to practice, okay? Because that's what I would like for you to do. So, uh, I would like you to answer uh, the same questions that he proposed in the video, okay? So he was saying that uh, you can ask, for example, eh, okay, vamos a hacerlo como en grupos, ¿de acuerdo? Va a ser como eh, entre ustedes, eh, me gustaría que pregunten, uh, hagan preguntas y que se contesten a esas preguntas, eh, por ejemplo, diciendo, ¿dónde nacieron? Okay, por ejemplo, where were you born? Okay. Y la otra, la otra persona va a contestar, eh, I was born in San Salvador, or I was born in 
Mexico or whatever, okay? You can say, I was born in Mexico. I wasn't born in El Salvador. So you can say things like that, guys. That's what I would like for you to do. And also, I would like for you guys to talk about things that you did, okay? For example, uh, so where were you last Friday, okay? Y vamos a contestar a esas preguntas. Ustedes van a decir, so I was with my family, or I was at school, or I was at work, and things like that, okay? Eso es lo que me gustaría que hagamos. Que ustedes eh, puedan hablar acerca de estas cosas eh, que ustedes hicieron o que otras personas hicieron para que podamos eh, poner en práctica el uso de el verbo to be en el pasado con diferentes eh, sujetos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. No sé si tienen alguna pregunta antes de que lo hagamos. Voy a poner por acá quizás las preguntas o se las voy a mandar al grupo quizás para que podamos practicar. So where where you born también podemos preguntar where were your parents born Perdón, acá es la e. your parents born así o where were you last friday preguntas de este tipo vamos a hacer de acuerdo Quiero que hagamos esto, lo voy a hacer, lo vamos a hacer en grupos y yo voy a estar revisando con ustedes para ver si hay alguna pregunta o algo que ustedes quieran decir, ¿de acuerdo? Ok, lo vamos a hacer, guys, porque eh, veo que estamos muy callados, ¿verdad? Entonces, tal vez así podemos practicar. Sí, claro. y... yeah. And where were you last Friday? Is qué es lo que hiciste el viernes pasado? Eh, no, no es qué es lo que hiciste. Es dónde estabas. ¿Dónde Recordemos es? eso. Dónde estaba. ¿Dónde okay. ¿Dónde estabas? Uh -huh. ¿Dónde estaba? Recordemos que where y was es para estar o para ser, ¿ok? Es como estabas okay. o o dónde o qué fuiste, ¿ok? Ok, thanks. You're welcome. Okay, so basically that is what we are trying to do. We're trying to practice this. Uh, so you don't have any questions about this. Okay, that is the most important thing. So we're going to practice. Uh, I'm going to create the breakout rooms so you guys can practice in groups. De acuerdo, guys. Vamos a practicar. Lo voy a colocar este, unos grupos por acá para que podamos eh, practicar. De acuerdo. Así que vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta antes de que comencemos? Can we ask another question later to the topic? Excuse me? We can ask another question related to the topic? Yes, of course. You can ask whatever question you have, Avi. Yes. So what is your question, Avi? What questions do you no, have? I mean, in the in the group. Oh in yes, the... yes, <laughs> yes. Of course, yes. You can ask uh, any questions later, so that's fine. Okay, guys. Entonces lo vamos a hacer para que tengamos aproximadamente de 15 a 20 minutos para poder practicar. Creo que esto nos va a ayudar para que todos nos conozcamos mejor y para que podamos practicar. Okay. Así que aquí vamos. Okay, so let's go. Where were you? Oh, vamos a ver. I joined. So, in. Hi. Hello, guys. Hello. Hi. Hello. Hello. 
Are you ready? Uh, yeah, but we don't have the questions. Yes, I have a question. And you? No, I don't have it. Ah, okay. Teacher, will you send you to the WhatsApp or? Uh, yes, yes, I can do that. Let me send you the questions on WhatsApp, okay? Thanks. You're welcome. So all of you guys can have it because I know that it can be easier like that. So here we go. Okay, so there you go, guys. I just sent you the questions. And also, if you have any other question, like, you know, you want to talk about something else, that's fine, okay? That is just an example that I wanted to give you so we can practice. But you can ask whatever question that you want, okay? So, eh, puede ser como los que estábamos viendo en la clase, puede ser como, eh, how was the weather last Friday? or how was uh, your vacation, a uh, trip. Ustedes pueden preguntar cualquier cosa que ustedes gusten. Ok, el propósito básicamente es simplemente poner en práctica esto que estamos estudiando ahorita, para que ustedes pues puedan manejarlo sin ningún problema. Y si pueden, eh, por favor, utilicen diferentes sujetos, ok? No solamente I, you, sino que utilicemos eh, también they, we. Tratemos de hacer eso. Okay. okay, so teacher. Good evening. Good evening, Jacqueline. Good evening. Good evening. Okay, so, um, Patricia. Yes. Were you were well? Mm -hmm. You born? Uh, I was born in San Salvador. Okay. Very good. Very good, Patricia. So, yes, remember, Jacqueline, it is where were you born? Okay. Es donde naciste. ¿De acuerdo? So, where were you born? Okay, teacher. Mm -hmm. um, Byron, where were your parents born? Very good. Hello. When were your my parents born? Yes. It was my parents were born in Chalarenango. Okay, excellent. Very good, Byron. Very good. Ahí está. Muy bien. Excellent trabajo, guys. Um, Jacqueline. I am in Chalarenango. Two. Uh, okay. <laughs> yes. <laughs> nice. When when were you born? I was born in Chalatenango. No, when in when? specific mm -hmm. so Oh it... <laughs> sorry. Um <laughs> Eh, ¿Cómo tengo que contestar ahí, teacher? Uh -huh. En ese caso, usted tiene que decir I, I was, was born in... Born. I was born. Correcto. I was born in... Um, first September um, 1997. Ok. So, in that case, uh, Jacqueline, you need to say I was born in September... Uh, no, actually, it should be I was born on, on September the 1st, okay. 1997. Okay. okay. Muy bien, Byron, muy bien. Eh, sí, cuando okay. estamos diciendo una fecha específica, como en este caso, que usted dice el primero de septiembre, en ese caso tenemos que decir on, ok? So I was born on September the 1st, 1997. En ese orden. Ok. Uh -huh. Okay, guys, what do you did this 
um, weekend, this last weekend. Hello, guys. Hello. Hello. How are you doing, guys? Any questions? It's everything fine here. <laughs> okay, very good. All right, so what examples do you guys have at this point? Can you tell me the examples that you have? So we were talking about where were you born? Okay. And then we 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 can use uh, we could use all the all the questions, but at the beginning it was like a, a introducing about yourself. <laughs> okay. To kill the time. Okay, very good. Okay, very good. That's good. <laughs> Yes, that is the purpose of these kind of activities. So you guys can interact, so you can uh, introduce yourselves and also so we can practice. So that's good, okay? So no questions so far. No, no, no questions, coach, about okay. the order okay. in the, it's everything clear. Very good, very good, okay? I'm happy to hear that, guys. So I'm going to move to another group. Very good. I Bye, have a guys. question. Oh, okay. Uh, go ahead, Natalie. Can you give us another example of questions? Sure, sure. Uh, let me see. Okay. Okay, so for example, um, well, you can say things like, uh, when was the last time that you ate sushi, for example, or um, when was the last time that you went to a party, or ¿Qué otro tipo de ejemplo le gustaría, Natalie? Eh, a ver. I think that that examples you gave me are I write, are good. Mm -hmm. Thank you. Okay, very good. You're welcome. Uh, because, I mean, uh, you can talk about other things like uh, how was the weather yesterday or how was the weather uh, this morning? You can talk about things like that, uh, like situations that happened in the past. OK, so they, there can be many things. Uh, for example, puede ser, uh, were you sleepy last night or uh, hay varias formas de hacerlo, de acuerdo? Entonces, Eh, si quieren, yo le, le busco más para que las, las puedan tener. En este momento, eh, a veces no se me ocurren muchas, pero les puedo conseguir más. Sure, thank you. You're welcome. Okay. All right, guys. Any other question before I leave? Uh, no, coach. I don't have no. any questions. No questions. Okay, very good. Okay, guys. Eh, so I will go to a different group. Okay. Bye, guys. Bye, coach. You were you late in home uh, yesterday? Uh, no, I wasn't. Okay. Were you sleepy? Yes. Um, yes, I was asleep. Okay. Where were you born, Monica? Uh, uh, I was born in Santana, El Salvador. Where were your parents born? My parents was in El Salvador. Okay, Monica, where were you last Friday? Uh, I was last Friday in the church. Okay. What your your visit? Um, I was visit church, el poder del Espíritu Santo. Okay. Mm. okay. Who? Um. Uh -huh. ah, sí. okay. <laughs> no, ya le iba a preguntar, pero okay, sí. <laughs> ah, okay. <laughs> Uh, Alicia, where were you born? I was born in San Salvador. 
Okay. Where were your parents born? My parents were born in Cuscatlán. Okay. Who understand uh, the conversation? Okay. Hi, teacher. Hello, guys. <laughs> How Hi. is everything going? Do you have any question, guys? No, no uh, question. Uh -huh. uh, bueno, yeah. yo, yo tenía una pregunta, pero el compañero ya me, me, me aclaró cuando estábamos conversando. Hice mal la, la, la respuesta, una de las respuestas, pero ya con lo que él me mencionó, eh, caí en cuenta lo que nos estaba explicando usted de, de que en algunos casos no es necesario usar was o where, sino el verbo ed. Entonces, Correcto. Sí. Ok, Ajá. muy bien. Sí. Very good. Ok, so, uh, are you guys working with the examples that I gave you or did you do something different? Uh, we we fierce with with the, the examples that you you give 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 us, but at the end we 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 was talking about other things. Mm -hmm. So you were talking about other things, okay? Remember, yeah. we were we were mm -hmm. we, we were. were talking about other things. Okay, very good, very good. So that's what we need. We need to practice that because I know, and this is what happens that sometimes we forgot how to. Uh, conjugate the words, ok eh, a mí me pasaba bastante que yo a veces confundía, verdad, decía uh, you was o they was y cosas así entonces, eh, por eso practicamos para que ustedes eh, puedan tener esa fluidez, de acuerdo eso es lo que estamos buscando y también que sea un poco más dinámica la clase verdad yes, but yes. teacher, uh, is in the uh, you explanation is I understand, but <laughs> and the uh, practice yeah. is is difficult. Remember the was <laughs> where in the that's right. That's that's yeah. what happened. Yes, yeah. that is what happens. Uh, sometimes we think that we know, but then when we try to do it, then we find out that we still need to improve. There are things that we are not uh, so good as we thought we were. So that is something that happens. That's totally fine. Eh, así que está bien, eso pasa por eso es que lo estamos practicando ¿de acuerdo? así que no se preocupe Rosy con práctica ya va a ver que lo va a poder hacer perfecto, no se preocupe por eso <ríe> ok, así que eh, alguna otra pregunta guys eh, algo más que le gustaría decir uh, teacher uh, one a question uh -huh. I practice uh... Estuve practicando unas oraciones durante el día, pero me encontré con una duda. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo estaba pensando en, in the morning, I don't, I don't know, say is correct, the sentence. Uh -huh. In the morning, I was working for different documents. Is correct the, empezar así la oración? Uh, yes, I mean, uh, I think that you can change just a couple of things. You can say something like, so in the morning I was working, I was working on, okay? I was working on different okay. documents. You can say something like that. So I was working on different projects or I was working on different documents. Okay, okay. Normalmente Thank cuando you. decimos... You're welcome. Normalmente cuando decimos que estábamos eh, trabajando en algo o que estamos planeando algo, nosotros decimos, eh, so I am working on it, o I was planning on it. ¿Sí? Estaba planeando esto o estaba trabajando en esto. Entonces, así sería. Ok, thank you. You're welcome. You're welcome, Rosy. Any other question, guys? We are almost finished, okay? We are almost finished today. Okay. Creo que ya casi terminamos, guys. Entonces, ¿alguna otra pregunta antes de que podamos terminar? In the moment for me, no, teacher. No more questions. Okay, very good. Thank you so much, guys. Yeah, so I think that we are going to finish for today. Así que voy a cerrar los grupos. Vamos a volver para que podamos despedirnos y a ver si alguien tiene alguna pregunta. Solamente para finalizar la sesión, ¿de acuerdo? Así que vamos a cerrar los grupos, guys. Ok.
Okay, so here we go. Yeah, everybody's muted. I think that we are fine. All right, guys. Hello. Hello, hello, guys. How are you doing, guys? Did you like it? Did you like the, the little practice that we had? I like it. Very good. Yes, I like it. <laughs> Yeah, okay, it was fine. Excellent. Very good, guys. Yes, so I was checking on some of you guys and I was able to notice that you guys are doing an excellent job. Okay, so I want to uh, congratulate you guys because you did an excellent job. So let's keep going like that, okay? Very good. Very good, guys. Muy bien. Este, me, me gustó mucho. Los felicito a todos, guys. Eh, yo los estaba revisando, estaba escuchando a bastante de ustedes. Y muy buen trabajo. Eh, creo que voy a intentar conseguirles más ejemplos para que ustedes eh, puedan practicar y que ustedes puedan eh, estudiar más posibilidades con respecto a esto, ¿de acuerdo? Pero en general eh, han hecho un muy buen trabajo. Solamente tenemos que practicar en algunos casos el uso de where y was, ¿de acuerdo? A veces nos confundimos. A veces decimos eh, we was, ¿ok? O, Cosas así. Entonces, tenemos que memorizar esa parte. Pero aparte de eso, pues, eh, muy bien. Muy buen trabajo, guys. Entonces, eso sería eh, para el día de ahora. Creo que ya quedamos un poco más claros en cuanto a el pasado del verbo to be y también el pasado de otros verbos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, guys, en este momento. Any question, guys. Anything that you would like to say. Anything at all. Okay, excellent question, Dora. Uh, yes, I mean, if you want to be specific about when it happened, then I think that, yes, you need to use yesterday. But if you just want to say that she did something, in this case, that she danced, then you don't have to, okay? But yesterday is something that is going to help you so you can uh, specify when it happened, when the action happened. Así que, eh, sí, eh, si usted quiere ser específica, puede decir yesterday. Pero si no es necesario, pues simplemente... Ella bailó con su papá. También se entiende que fue algo que pasó y que finalizó en el pasado. Okay. So, any other question, guys? Before we go? Any question, guys? No. I have a question, teacher. Okay, go ahead. When I have to check my the platform? Okay, uh, yes, well, that is something that you guys can access anytime that you guys want to, okay? You can access in the morning, at night, whenever you guys want to. Uh, that is something good, okay? So basically for this week, you guys have to complete section one, okay? There are some activities on the website that you need to complete. And if I am not mistaken, uh, you need to complete those activities by Friday, okay? So Cuando ustedes tengan tiempo, guys, accedan a la plataforma, cualquier momento que ustedes gusten, y tienen hasta, creo que hasta el día viernes, por la mañana, para que podamos completar la sección 1, ¿de acuerdo? Así que el día de mañana eh, vamos a continuar, vamos a intentar finalizar. Teacher, eh, and eh. second two, two. Perdón. Section two, two, complete. Uh, yes, okay. Uh, if you want to, you can complete the section number two. That's that's fine because you can do it whenever you want to, actually. Uh, but you guys are required to finish section one by the end of the week, okay? Uh, pero si ustedes gustan, guys, si ustedes quieren terminar la sección dos o algo por el estilo, también lo pueden hacer. 
¿de acuerdo? Eso es importante. No hay como una restricción con respecto a eso. Pero por ahora, para esta semana, nos corresponde la sección número uno. Eh, yes, Patricia. Sí, eh, yo me metí a la plataforma y me dice que no estoy inscrita en ningún curso. Ah, ok. Ok, well, I'm sorry to hear about that, Patricia. Uh, you can send a message in the group and somebody should be able to help us with that, ok? Eh, si okay. tienen algún problema de este tipo, guys, nosotros podemos enviar un mensaje en el grupo de WhatsApp. Normalmente hay personas allí de parte de administración y ellos están como un poco pendientes. Y de igual forma, pues, para que sea más efectivo eh, todo este proceso, yo siempre también estoy pendiente y yo les voy a escribir a ellos para que revisen el caso de cada uno, por si hay algún problema, ¿de acuerdo? Ok, so, all right, guys, any other questions before we go? Are you going to share us uh, the list of irregular verbs? Of course, yes, I will do that, I promise. I will do that, guys. Uh, I'm going to share the presentation and I'm also going to share the list of irregular and regular verbs, okay? So you can study. So I will do that, guys, I promise. Sí, lo voy a hacer, guys, no, no se preocupen. Les pido perdón ahí si de repente se me olvida, pero lo voy a hacer. <laughs> okay? Thank you. You're welcome, Natalie. Okay, guys, any other questions, guys? Okay, so we don't have any more questions, guys. I just want to thank you again for for being here. Uh, remember, I will see you guys tomorrow at 8 p.m., okay? So I hope you guys have a great uh, evening. Thank you, teacher. Have a good one. Thank you, teacher. Thank you guys. Thank you, see you teacher. Tomorrow. See you bye -bye. tomorrow. Good night. Goodbye. See Bye. See you tomorrow. Goodbye. See you Bye. tomorrow.